سلام به همه دانش آموزه عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه کلاس زبان پراسپکت یک هستش امروز شیش آذر یا 27 نوامبر هستش خب بچه ها کتاباتون رو باز کنیم بیاین درس پنج توی درس پنج قراره ما یاد بگیریم که چجوری در مورد ظاهر افراد یا ظاهر خودمون صحبت بکنیم حالا این ظاهر به انگلیسی چه کلمه این میشه؟ میشه appearance پس appearance به انگلیسی به معنای ظاهر هستش وقتی میگیم my appearance یعنی ظاهر من حالا بیایم ببینیم که اصلا این ظاهر appearance دقیقا به چی برمیگرده مثلا این که شما بخوایم بگیم یه کسی قدش چند آزه است قد بلنده قدش متوسطه کوتاهه. یا اینکه میخوایم بگیم که رنگ موهاش چه مشکیه سفید قهوه یه یا رنگ چشماش یا یعنی اینکه اصلا بیاین توضیح بدین که چی تنش هست شما فرض کنین رفتین به مدرستون با خانوادهتون مثلا با پدرتون رفتین مدرسه و چند تا آقا اونجا با ایستادن شما میخوایم بگین که مثلا اون آقایی که حالا مثلا کت شلوار مشکی تنشه معلم ریاضی نه اینو می‌خوام یه انگلیسی چی توضیح بدین که اون آقای که لباس مشکی تنشه معلم ریاضی نه پس ما می‌خوام اینو یاد بگیریم که چه جوری بیایم به انگلیسی در مورد ظاهر افراد صحبت بکنیم حالا بیایم برسیم به دیالوگمون توی دیالوگمون کاملا متوجه میشیم که حالا ما چی می‌خوایم بگیم بچه ها همونطوری که میبینی میگه the students and his father are talking about the students teachers at a school میگه که حالا یکی از دانش آموزهایی که ما اینجا داریم و پدره داری در مورد معلم دانش آموزها صحبت میکنن خب بیاییم ببینیم حالا در موردشون چی میگن father is that your English teacher The student, no, my English teacher is the tall man. He's wearing a gray suit. He's over there. Father, and which one is your math teacher? Student, he's wearing a blue suit and a white shirt. Father, let's meet your English teacher first. Uh, this student and his father is at a school پس هر دوتایشون تو مدرسه هستن the student and his father این کیه؟ who is he? his father his father who are they? who are they? این ها کی هستن؟ who are they? they are teachers they are teachers so students students father and teachers حالا یکی از این معلم ها معلم ریاضیه یکیشون معلم زبان so one of them is English teacher the English teacher and the other one is the math teacher <coughs> okay حالا بچه بیه بخونیم این رو دوباره ببینیم که کدوم از اینا English teacher کدومشون math teacher حالا بچه نگاه کنید چجوری سوالی کرده سوالی کردن رو توی دو جلسه قبل کامل یاد گرفتیم Is that your English teacher؟ بچه چرا از that استفاده کرده؟ چه زمانی ما می اومدیم از that استفاده می کردیم؟ یادتون هست؟ گفتیم وقتی می خواهیم اشاره بکنیم به یه شخص اگه یادتون باشه یه دونه دایلار بود که توش تو درس های قبل داشتیم که دو تا پسر بودن سه تا پسر بودن که تو حیات مدرسه بودن دو نفرشون یک گوشه حیات بودن یکیشون هم یک گوشه دیگه حیات بود وقتی که یکیشون میخواست به اون که اون برای حیات اشاره بکنه از دت استفاده میگرد بعد گفتیم دت برای اشاره دور هستش Is that your English teacher یعنی در واقع داره اشاره میکنه به یکی از این آقاها میگه اون معلم زبانته میگه نو مای انگلیس تیچر ایز تال مان اند هی 
is wearing a gray suit. خب پس معلم زبان کدوم از این هست؟ میگه my teacher is در رو بچه ها توجه بکنیم چون در مورد شخص خاص داره صحبت میکنه از در استفاده میکنه بچه توی انگلیسی هرگاه ما اسم عام داشتیم مثلا مثل اینجا تاونه یا من که اسم عمومی یعنی یه جنرال اسم خاص نیست اسم فرد خاصی نیست مثل علی و رضا و اینا نیستش یه اسم عمومی هستش برای اینکه مشخص اگر برای ما مشخص شده هست که در مورد حالا کدوم من داریم صحبت میکنیم من منظورم این هم منه ها داریم صحبت میکنیم قبلش ده میاریم میگه ده من یعنی اون آقایی که آقایی که یه توی انگلیسی ده ما میگیم آقایی که اونا میگن ده ده رو استفاده میکنم به جا اون ایه ده تا من خب کدومشون قد بلنده این چون قدش بلندتره he is wearing a gray suit بچه نگاه کنه میگه is wearing حالا اینجا short form یا contraction شو بوده ولی همون is wearing <coughs> is wearing بچه is wearing به معنی تنشه is wearing gray suit suit که یعنی کچلوار هر دو تایشون کچلوار تنشونه gray که داره رنگشون میگه نگاه کنیم gray داره رنگشون میگه توسی حالا یا خاکستری پس هر وقت نتیجه میگیریم اینا همین الان به عنوان یه نکته بنویسیم که هر وقت بخوایم بگیم یه کسی یه لباسی تنشه از wearing to be wearing استفاده می کنیم حالا چرا من میگم to be wearing چون ممکنه حالا مثلا هی نباشه که ما بخوایم is استفاده کنیم مثلا من میگم I am wearing مثلا red shirt مثلا I'm wearing a red shirt یعنی یه لباس قرمز ترم یا میگم که uh, you are wearing you are wearing a blue jacket uh, میگم که you, تو یه کوت آبی ترته یا میگم they are wearing the school uniform اونا یونیفورم مدرسه تنشونه یا we are wearing یا <تصفيق> ما لباس مدرسه پرنامونه پس بسته به این که ما چه کلمه یا به جای فائل استفاده می کنیم می آیم فعل بعدش هم انتخاب می کنیم که اینها رو مفصل در موردش توی جلسات قبل توضیح دادیم که چه فعلی با چه فعلی میاد چیزی میاد اگر مثلا به جای اینها ما اسم داشته باشیم باید چی کار بکنیم و آخرش آخرین مثالی هم که میتونیم بزنیم برای شیه مثلا میگیم she is wearing a, I don't know green hat یه کلاه یک کلاه سبز سرش پس استراکچه رو بچه قشنگ توجه بکنیم قشنگ توجه بکنیم استراکچه چجوری هستش اول از بین فعل های توبی ما یعنی ام ایز آر فعل توبی مناسب رو انتخاب میکنیم اگر آی باشه از ام استفاده میکنیم هی و شی و اید 
ایز براش میاد اگر به جای هی یا شی یا ایز ما اسم خاص داشتیم مثلا داشتیم چی؟ مریم، رضا نمیدونم به جای ایز مثلا کت یا اسم یه هر چیزی که به ایت برمیگرده را داشتیم باز هم از ایز استفاده میکنیم برای دی وی یو هم از آر استفاده میکنیم یو هم که تا حالا چندین بار گفتیم هم به تو برمیگرده هم به شما ها یعنی هم یه ذات مفرد داره هم یه ذات جمع داره ولی کلا فعلش فعل جمعه فعل جمع براش استفاده میکنی مثلا به جای دی ممکنه فامیلی باشه مثلا من میگم که my family are wearing um, warm clothes میگم خانواده من لباس گرم تنشون کرده به جای که بگم دی آر میگم my family مثلا در مورد خانواده هم صحبت میکنم خب یا مثلا به جای وی میگم که I and my friends are wearing school uniform من و دوستام چی تنمون کردیم؟ school uniform حالا نتیجه که از حرفای من شما میتونیم بگیرین این هستش که ما هر وقت فائل جمع داشته باشیم از آر استفاده میکنیم اگر فائلمون مفرد باشه از ایز استفاده میکنیم برای آی هم که همیشه از ام استفاده میکنیم اون که اصلا هیچی برای آی همیشه همیشه از ام استفاده میکنیم ولی اگر فائلمون مفرد بود از ایز استفاده میکنیم مثلا مریم، رضا، سارا، کت، تیوی، سافون، I don't know, couch, house, apartment همه اینا چی هم مفرد هم ایز براش استفاده میکنیم ولی هر اگر همون ها جمع شدن میهم از آر استفاده میکنیم برش خیلی خوب پس این از این نکته که چجوری بگیم یه لباسی تنمونه حالا بچه به این توجه بکنین وقتی که میخوایم رنگ لباس رو بگیم اینو خیلی توجه بکنین و به عنوان یه نکته بسیار بسیار مهم حتما گوشه کتابتون بنویسین با اون هر وقت که خواستیم رنگ لباس رو بگیم اول رنگ رو میاریم بعدا لباس رو میگیم پس اول رنگ بعدا لباس و معمولا هم قبلش یه ا میذاریم قبلش ا میذاریم مثل اینجا مگر اینکه چی باشه جمع باشه مثلا مثل اینجا چون ما میگیم هممون یونیفورم ترمون کردیم یه اس آخرین میذاریم چی یونیفورم چی اسکول یونیفورم خب من یه ذره کچکترش بکنم بگیره تصویر از من میگه بیایم پایین میگه هیز اوور دیر بچه وقتی میگیم اوور دیر یعنی داریم به یه جای دور اشاره میکنیم اونم معمولا با دست داریم اشاره میکنیم نگاه کنیم He is over there یعنی اون اونجاست Which one is your math teacher? بچه which one به معنای کدوم یکیه کدوم یکی Which one is your math teacher? بچه ها بازم تحکیل میکنم هر آنچه که ما داریم توی کتاب هفتم یاد میگیریم ما باید حتما وقتی وارد کتاب هشتم هم شدیم به خاطر داشته باشیم چون توی کتاب هشتم ادامه مطلب هایی رو که توی کتاب هفتم یاد گرفتیم رو آموزش میدیم خب پس دقت بکنیم به این بیچوانه چون توی کتاب هشتم میگم کامل در مورد این نوع سوال ها توضیح میدیم ولی برای الان شما بدونین که which one به معنی اینه که کدام یکی من ایویش که یعنی کدام وان هم که یعنی یک ویچ وات ایز یور ماس تیچر بچه ها این نوع سؤال ها را بهش میگن دوالی وایش کوزشن یعنی چی؟ یعنی سؤال هایی که کلمه پرسشی داره مثل اینجا که حالا ویچ وان کلمه پرسشیمون هستش و شما توی جوابش باید یه چیزی رو توضیح بدید مثل yes or no questionی که اینجا داشتیم نیست یا مثلا جلسات قبل کامل یاد گرفتیم yes or no question ها چی هستن توی جوابشو میمدیم نو no یا yes 
میدونی اصلا لازمه که نو یا یس استفاده بکنیم وقتی هم که جواب نو داریم یه یعنی توضیح میدیم که حالا شاید جواب رو نوه حالا اینجا میگه Which one is your teacher, your math teacher بچه دقت بکنیم وقتی میخوام بگم مثلا معلم ریاضی معلم انگلیسی کلمه انگلیسی مغز پشت تیچر میاد قبل از کلمه تیچر میاد قبلش میاد یا نمیدونم ساینس تیچر معلم علوم سوسیولوژی تیچر معلم اجتماعی حتما عنوان این که حالا چه معلمی هست قبلش میاد میگه yeah, he is wearing a blue suit a blue suit بچه نگاه کنه a بعد رنگش اومده بعد حالا کلمه سوت به معنی کجا شعبان هستش a blue suit and دوباره a white shirt میگه کت شعبانش آبیه یک گوشوار آبی تنش کرده یه پیراهن سفیدم تنش همرم ا آورده ها ا در واقع وقتی میگیم استود داریم به یه دست خود و شروار اشاره میکنیم اشارت هم که مشخصه پس اول ا یا ان در مورد ان هم صحبت کردیم اگر که این ها... کلمه ای که بعد از میاد حرف اولش صدادار باشه یعنی ما صده ا او بشنویم پس من اینجا با بجه ا از ان استفاده بکنیم and let's meet your teacher for, uh, meet your english teacher first بچه این let's که اینجا اوورده همون بیای فارسی خودمونه وقتی که میخوایم پیشنهاد بدیم بی یک کاری انجام بدیم از لتس استفاده میکنیم نکته بسیار بسیار مهمی که در مورد لتس وجود داره اینه که اگر ما بعدش بیایم از فعل استفاده کنیم فعل ما حتما حتما باید به شکل اصلی خودش باشه هیچ چیزی نباید به این فعل اضافه بشه حالا منظورم از این که میگم هیچ چیزی نباید بهش اضافه بشه چیه؟ مثل مثل چی؟ مثل اینکه تو کلمات حرف اضافه مثل تو آن ات نمیدونم این تو همه این هایی که حروف اضافه هستن فوروارد و حالا غیره بیشتر ما این ها رو داریم بهش قبلش نمیاد پس هیچ کدوم از اینها قبلش نمیاد یا ما بعدش بچی بزره کامپیتر انکر ای دی آی این جی از استفاده نمی کنیم پس وقتی که من میگم به شکل اصلی خودش میاد به چه معناست؟ به این معناست که ما اصلا قبلش از اینها استفاده نمی کنیم ما اصلا قبلش از اینها استفاده نمی کنیم استفاده از اینها اشتباه هستش هیچ آینجی یا یا ایدی یا اس هم بعدش استفاده نمی کنه. پس تو این آن ات فوروارد قبلش اینجا استفاده نمیشه به خود فعل هم ایدی و آینجی و اس اضافه نمی کنه. بهش کار اضافه نمی کنه. پس اینها رو حواست رو باشه یک بار دیگه تکرار می کنم ما از لیتس استفاده می کنیم برای اینکه بیاییم یه پیشنهادی بدیم اگر بعد از لیتس از فعل استفاده کنیم فعل به شکل 
که هست استفاده میشه هیچ چیزی بهش اضافه یا ازش کم نمیشه مثلا ما قبل از فعلمون نمیایم این پروپوزیشن یا حرف های اضافه رو بذاریم لتس مثلا تو میت نمیگیم اشتباه یا بعد از یا نمیایم به بعد از فعلمون از ای دی آی ان جی و اس استفاده کنیم اشتباه شکل اصلی که داره رو همون رو استفاده میکنیم ها میگه لس یور انگلش تیچر فرست فرست هم که به معنای اول هست میگه اول بیا معلم تو معلم زبان تو ببینیم خیلی خوب ما رو بیم بیم قسمت بعدی بچه اینجا اومده به شما چی یاد داده پرسش با کلمات پرسشی کوز به معنی کو به معنی چه کسیه which one به معنی کدامه مثلا who is Mr. Davudi من فکر کنی وارد مدرسه شدی میدونین که مستر داوودی مدیر مدرسه است ولی تا حالا شخصا خودشو ندیدین که بدونین چه شکلیه چه جوریه وارد مدرسه میشین میرین تو دفتر نگاه میکنین یه شخص اونجا نشسته مثلا میگین هلو وای سلام میکنین بعد ازش میپرسین میز مستر داوودی مستر داوودی مثلا کیه و اون شخص میاد آدرسشو میگه مثلا میگه چند تا آقا اون گوشه اون بر دفتر نشستن یا دارن با هم حرف میزنن مثلا اون آقا بهتون میگه که he is the tall man میگه اون مرد قد بلنده he is wearing a gray suit آدرسشو بهتون میگه یا مثلا فکر کنین همین تو همین سیچویشن هستی دنبال یه خانومی هستین he is Mrs. Larry She is the tall woman. She is wearing a black chador. مثلا فکر کنید که وارد دفتر شون دنبال میسیس لاری هستی. میپرسی ها یه شهر شخص میگه که آها اونجاست. She is the tall woman. چند تا خانم کنار هم هستن میگه اون قد بلند است. همون که یه چادر مشکی سرشه. یا yeah, which one is لاله. حالا فکر کنید دو نفر اینجا. تو این حالت وقتی ما میگیم ببخشید این از این حالت من در بیانم وقتی ما از which one استفاده میکنیم یعنی داریم در مورد دو شخص صحبت میکنیم دو نفر مثلا دو تا خانم کنار هم وایسادن شما نمیدونید کدوم از اینا لاله است اگر نفر میپرسه میگه which one is لاله میگه کدومشون لاله است میگه she is the tall girl she is wearing a brown a scarf این اون دختر اون خانم قد بلندیه که حالا روسری قهوه‌ای سرشه روسری قهوه‌ای سرشه یا which one is Reza he is the short boy he is wearing a white shirt همونطوری که دقت کردین اولین توضیحی که در مورد شخص میده در مورد قدشه tall shirt tall shirt the tall The tall or the short این حواستون باشه The tall or the short چون داریم در مورد شخص خاصی صحبت میکنیم این the رو باید بیاریم مثلا در مورد تمام پسرهای یا دخترها صحبت نمیکنیم در مورد یه پسر یا دختر خاصی داریم صحبت میکنیم برای همین the میاریم اون دختر کوتاه بدی که حالا مثلا روسری قهوهی سرشه پس who is or whose به معنی چه کسیه چه کسی and mister بچه مثل به معنی آقا هستش به معنی آقا مستر به معنی آقای میسیز به معنی خانومه پس مستر میسیز این نوشتنش خیلی دقت بکنه ام آر یه نقطه کوچیک به معنی آقا MRS یه نقطه کوچیک به معنی خانه خب بریم قسمت بعد حالا میگه که Who is Mr. Lutfi بچه MR Mr. خونده میشه Who is Mr. Lutfi 
میگیم هی ایز ده اولد من بعد تو بالا یادتون بود می اومدیم میگفتیم تال و شورت استفاده میکردیم در مورد ظاهرش قدشون رو میگفتیم حالا اینجا میخوایم پیری یا جوانیشون رو اول بگیم تو ایز مستر لطفی چند تا آقا کنار هم وایس دادن ما خواهد میتونیم کدومشون مستر لطفیه میگه هی ایز ده اولد من اولد به معنی پیر هی ایز ده اولد من این ده رو فراموش نکنی ها نکنید ها پس اون آقایی که پیره he is wearing a green jacket he is wearing a green jacket دوباره is wearing a green jacket حالا میگه who's Mrs. Danesh she is the old woman the old woman she is wearing a brown mantu she is wearing a brown mantu میگه که اون خانم پی که حالا چیه یه مانتوه قهوهی تنشه Which one is Dorna? Which one is Dorna? دو تا دختر حالا وایسادن ما نمیدونیم کدومشون دورناه داریم میپرسیم میگیم She is the young girl She is wearing a grey scarf اون دختر جوانه است همون که رو سریه خاکستر حالا یا توسی سرشه Which one is your teacher? کدوم از اینا از حالا چند نفر یک کچه باید دادن؟ کدوم از اینا معلم تو هست؟ Which one is your teacher? He is the young man. He is wearing the blue suit. اون آقای که جبونه و کچهروار آبی هم پنشه پس به جای tall or short میتونیم در مورد سنشون هم بگیم خب حالا بریم سر رنگ ها توی این قسمت این دیکته منچو خیلی مهمه منچو خیلی مهمه ما حتما یاد بگیم خب رنگ ها بلو رید یلو گرین براون بلک وایت گری Orange and pink. بچه حتما ما از این قسمت توی امتحان سوال داریم. سوالم به این صورت نیستش که مثلا من بیام یه رنگی و مثلا چه پنج رنگ بذارم و بگم مثلا این چه رنگیه. نه. مثلا سوال به این صورته. میگم What color is a sky? What color is a sky? هم آسمون چه رنگیه؟ بچه what color به معنای چه رنگیه مثلا میگم what color is a sky بچه ها میگیم it is or it's blue این طوری سوال میدن یا مثلا میگم uh, what color is banana It's yellow. ولی حالا رنگ ها و این کلماتی که اینجا میارم حتما کلماتی هستش که توی پیکشه تکشنری خوندیم یعنی خارج از اونها نمیگه بعد این اورنج هم اورنج نیست آرنج آرنج نمیگیم آرنج شرت شرت بچه ها فرق شرت با تی شرت اینه که شرت هم بزنیم یقه داره و آسین بلنده پس نوش هم سرش چی داره دوست نداره هر که تی شرت این شکلی نیست تی شرت معمولا آسین داره و یقه هم این شکلی نیست این شرت تراوزرز بچه ها توی انگلیسی trousers شلوار یا میگن trousers یا میگن pants و بهش اسم میدن بهش چی میدن؟ اسم میدن حالا مثلا برای اینکه توی ذهنتون با منشار اسم میدن اسم میدن میتونیم بگیم بخاطر اینکه مثلا مثلا از دو تا قسمت که مثلا دو تا پاچه داره بهش میگن trousers or pants 
برای همین دقت بکنیم مثلا من اگه بخوام بگم که هیز هم بگم اون شلوار مشکی باشه میگم هیز ویرینگ بلک مثلا پنس دیگه نمیگم he is wearing a black pants چرا؟ تو هم که بالا توضیح دادم اینا اس جم داره وقتی که اس جم داریم ما دیگه آن نمیتونه استفاده بکنیم بگیم مثلا اگه بخوایم معنیش بکنیم بگیم که او یک شلوارهای مشکی پاشه اینطوری نمیتونه بگیم در واقع تراوز و شلوارها برای اون ترجمه میشه یا پنس جاکت سوت که تو تصمیل دنه میبینیم چه دور منتو سکارف بچه سکارف حالا هم میتونه مقره باشه هم میتونه رو سری باشه هم میتونه شالگردن باشه شوز بچه ها شوز وقتی در مورد هر دو تو جفتش داریم صحبت میکنیم اس میگیره ولی اگر در مورد یک کدومش یه دونش داریم صحبت میکنیم میشه شو باز دوباره مثلا هم میگم که او کپش های چمیدام سفید پاشه میگم she's wearing white shoes ولی نمیگم a white shoes چون شوز جمعه پس ای نمیگیره ولی میگم مثلا she is wearing مثلا black chador chador یه دونه چادر سرشه دیگه و چادر اصلا اینجا مفرد هست پس میگیم اه فرد چادر من حالا یه موقع هست پیش میاد که شما میخوایی در مورد یه لنگی کپ صحبت کنیم مثلا میخوایی به این که um, my, one of my shoes is not here من uh, یکی از کپ شام یه لنگی از کپ شام نیست مثلا میگی I lost my left shoe مثلا کفش پای چپم رو گم کردم مثلا پشت در بوده حالا مادم برداشتم گم شده اوکی خب بریم قسمت بعدی بچه توی این قسمت میخوام یاد بگیریم که مثلا چجوری به انگلیسی یه سؤالی رو با پشت نواره کلمه فارسی چی میگیم؟ مثلا میگیم What's shorter in English? این این رو فراموش نکنی همیشه میگیم این این انگلیش مثلا تو نمیدارم what's t-shirt in English what's couch in English یا هر چیزی که میخواین رو اونجا میگیم or what's دستکش in English بچه توجه بکنین گلافز هم همیشه جمعه چون ما دو تا لنگه دستکش داریم و معمولا جمع استفاده میکنیم با هم دیگه استفاده میکنیم پس بهش اس میگیم مثال بخوام براش بزنم میگم مثلا هیز یا بده هیز بده یه اس بزنم میگم که رضا ویرینگ براون گلوبز میگم ای براون Gloves. Again, brown gloves. So Reza is wearing brown gloves. Okay, and how do you spell them? Can be question to chiduri e chiziro. So ma mi nevisin. Actually, spell. When you get spell, you don't know the word. You don't know the word. و دارین از اون شخص درخواست میکنی که چیکار کنه اسپل کلمه را به شما بگه یعنی دونه دونه حرفا را به شما بگه که چجوری نوشته میشه مثلا میگه how do you spell them این them به معنی آنها هستش که به gloves 
و چادر برمیگرده میگه C H A D O R G L O V E S پس بچه ما زمانی از اسپا استفاده می کنیم که می کنیم در مورد طرز نوشتن یک کلمه بپرسیم اسپل به جه اسپل تل استفاده نمی کنیم نمی دونم سی استفاده نمی کنیم هیچ کنیم استفاده نمی کنیم اگر توی امتحان بهتون سوال چارگوزینی دادم خب مثلا اومدم همین رو بهتون دادم جای اسپل رو براتون خالی گذاشتم جای اسپل رو براتون خالی گذاشتم بعد اومدم تو گذینه ها مثلا اسپل دادم تل دادم رایت دادم سی دادم بعد زیرش جوابی که اومده این شکلیه من براتون بنویسم قشن مروجه بشین چی میگم یه سوال چهار گذینه بهتون میدم مثلا میگم گذینه مناسب رو انتخاب کنم میگم A A میذارم یعنی شخص اول How do you جای خالی مثلا همین چادری که الان جا بوده چادر توی جوابش میام میگم بی در واقع یک کانورسیشن خیلی کوچیکیه میام مثل اینجا سی میذارم حد فاصله پش حد فاصله ای حد فاصله دی حد فاصله او حد فاصله آر چادر چون به محض اینکه دیدین خب توی کانورسیشن تو قسمت بی داره اینطوری جواب میده پس اینجا توی جای خالی ما باید اسپا بذاریم حالا میام گزینه ها رو بهتون میدم مثلا میگم A رایت که خیلی از بچه ها اشتباه هم رایت ها انتخاب میکنن در حالی که غلطه بعد مثلا میگم تل یا میگم پرونانس بچه پرونانس یعنی تلفظ کردنه یا دی هم که میام چی میدم بهتون اسپاو میدم میگم how do you شما کدوم آدرس با توجه به جوابی که ما اینجا داریم و اینطوری اومده جواب داده تک تک هر کار بزرگ نوشته از ما اسپاو انتخاب میکنیم یه موقعی حالا ممکنه بیاد جواب اینطوری بهتون بده مثلا اینطوری بگه چا دو بین دوتا سلش بهتون بده اینجا داره در مورد چی میپرسه؟ در مورد پروننسیشن اش داره میپرسه یعنی اینکه چجوری بیانش میکنی چجوری میگیش پروننسش میکنی بس حواستون به این نکات باشه <تصفيق> به این سمت پیکچر دیکشنری درس پنج این که چه کلماتی رو درس پنج داره توی درس پنج ما میخوایم یه سری کلمات در مورد پوشش و یه سری صفات در مورد ظاهر افراد یاد بگیریم مثلا چاپ مثل چاپ یکی یکی با همشون جمله بسازیم که قشنگ جا بیافته برام مثلا من میپرسم که which one is رزا شما توی جواب مثلا قد بلنده رزا هست شما توی جواب چی میگین؟ میگین he is the tall boy 
he is wearing a red Masaranchi shirt. چون هر دو تایشون جوونن ما نمیتونیم بیایم بگیم که مثلا اون جوونه یا مثلا اون پیره هر دو تایشون جوونه از نظر قدی با هم تفاوت دارن پس میگیم سوال ما این بود ویش ما نیز میگیم he is the tall boy he is wearing a red مثلا shirt or t-shirt حالا اینجا مثلا میم سوال میپرسیم which one is مثلا مستر محمد which one is مستر محمد خب یه نگاه میدازیم میبینیم که هر دو تایشون که خب جوان هم. نمیتونیم مثلا بگیم که اولد وان هم. نمیتونیم استفاده کنیم تفاوتی که با هم دارن توی چیه؟ توی قدشون حتی هر دو تایشون یه لباس و یه رنگ لباس تنشون میگیم خب he is اونی که داره بهش اشاره میکنه منظور همه he is the short man is the short man پس اون آقاییه که کوتاهه آقاییه که کوتاهه خب حالا اینجا ساکس داریم و ماش جمله بسازیم میگم که سارا is wearing بچه ساکس هم همیشه جمعه چون دو جفته دیگه در واقع دو تاست در همین همیشه جمعه میگیم she is wearing مثلا اینجا داریم میبینیم دیگه بلو ساکس یا اینجا ما بلت داریم بلت به معنی کمربند داریم میبینیم دیگه میگم که مثلا He is wearing He is wearing a brown belt Ya in just sunglasses batch of a neck Ya a neck of dobi hamishe جامعه بندیم they are wearing sun glasses sun glasses همیشه جامعه پس برش اوان به کار نمیبرین they are wearing sun glasses میگم اونها اینک آفتابی به چشمشون هست یا میگم که the kid میگم بچه یا آیا استفاده میکنم میگم I am wearing brown sandals من سندل های قهبه ای پامه بچه هایی دقت هم کرده باشیم سندر هم باشون به یه جفتش از دو قسمت تشکیل شده پس از اس استفاده میکنیم از اس استفاده میکنیم I'm wearing brown sandals بچه دوباره اینجا که دستگش داریم دستگش هم دستگش هم چون دو جفته برای همین جمعه دو جفت که من دارم میگه از دو تا تشکیه یه جفته شد دو تا دستگش تشکیه شده دیگه برای همین میگیم گلوفز 
my son got my mom is wearing black gloves. Sweater. Sweater. Then to check me with the name. Yeah. And uh, his. Uh, his sister is wearing a red sweater. His sister is wearing a red sweater. They are dress. Her sister is. I have to put a lamik on it again. Her sister is wearing a. Gray dress. That's a dress with my level says that I'm not saying I'm not for my son and um brother. I'm not for my son, but me and his brother, your hair brother, fat another, your my brother. How to see, yeah, but me brother, like a more fat for shape has more easy me. I didn't bad inch. Now, comment to see for the video. Cool. Yeah, um, their father is wearing a blue cap. Yeah, for that is true. Yeah, all the and yeah, my teacher, my teacher is wearing a red scarf. حالا چرا دارم به همه شون مثال میزنم برای اینکه میخوام دقت بکنیم به چند تا چیزی که اینجا هست. یکی بی به فعلی که داریم استفاده میکنیم. که ایز، که ام، که آر میاریم. و این ای که اینجا میاریم که ای میاریم که ای نمیاریم و جمع بودن کلمه ها را کنیم گوابیز مثل اینجا اینجا میخوام بگم که مثلا پدر ما و our father is wearing um, black مثلا a black coat a black coat میگم پدر ما یه کوت مشکی تنشه دوباره توجه بکنیم is بخواد میگه father مفرده is wearing a black coat کتن که خودش مفرد بچه گفتم بالاتر sunglasses و glasses هر دوتاشون همیشه جمع مثلا نمیگم که زهرا is wearing black we don't know what you were now black glasses should not have an enemy award now turn turn glasses for this channel but in john making my salad your grand mother your grandmother is wearing a black 
Pattern. How about suit? What's that mean? My English teacher is wearing a black suit. My English teacher is wearing a black suit. Yeah, my math teacher is wearing a brown manteau. A brown manteau. But a manteau is cash. Jacket. For example, my brother is wearing a black and red jacket. That's me now. My brother is wearing a black and red jacket. That's a daughter and young, me to be in Sadiari. دوتورنگ هم میتونیم به این حالت بیاریم بینشون یه اند میاریم ولی ای یادتون نره ها چون ای جاکت هم because my brother is wearing a black and red jacket trousers مثلا میگیم he is wearing black trousers یا uh, my little brother is wearing a red t-shirt or my teacher is wearing black shoes. Batch on Tavajo Bokonin trousers, white shoes, jam, pass post the shun aya an, nemiarim pass me gink of masalan in Jamia. My teacher is wearing black shoes. Young Bolamiga, my teacher is wearing black trousers and shirt for example my father is wearing a gray shirt my father is wearing a gray shirt cool that's so early kid what color is it came up with it had to get behind me from me. So, what color is it? Medium yellow, black, blue, white, green, gray, but the gray, Mohammed is that gray, red, orange, orange, this is the whole Mohammed. دونستن معنای کلمات و دیکته هاشون مهمه دارم تحکیل میکنم brown and pink brown and pink okay very good خب این همه درس پنج هفته دیگه اون ورکش رو انجام میدیم ما هم حالا بریم سر درس بعدی حالا جزیم این سر زمان داریم بریم سر درس بعدی خب بچه ما یاد گرفتیم که در مورد اپیرینس همون صحبت بکنیم اپیرینس خودمون یا کسی دیگه یا بپرسیم که اون کی هستش یا مثلا کدوم یکی مثلا علیه یا زهره حالا میخوام در مورد هاوس جایی که توش زندگی میکنیم صحبت بکنیم مکانی که توش زندگی میکنیم همین در مورد اون صحبت بکنیم که چه شکلیه چه جوریه سواله مختلف در موردش بپرسیم حالا بریم باید این کارا رو چه جوری انجام بدیم این درس هم بسیار ساده است مطمئنم همتون بلدی خب تو درس قبلی ما یه سری چیز هم یاد گرفتیم بچه داوری و هم یاد گرفتیم مثل هو و ویچ مان 
گفتیم نه خیلی مهمه باید دقت بکنیم حتما حتما به یاد بسپاریم چون برای توی کتاب هشتم ادامه اونو میاد درس میده همه مطالعه که اینجا خونیم ادامه توی کلاس هشتم میاد خب حالا بریم کانورسیشن چیه فرید مام where are you مام I'm in the kitchen فرید hello where is dad مام in the garage فرید what's he doing so hungry Okay, wash your hands and come for lunch. I'll call dad. He is fixing the car. Okay. Hope you turned to know the dosh. I think where in your better man no good. Where? Where are you? Where is dad? To be jawbosh the kat bokoni in the kitchen. in the kitchen in the garage garage بچه به معنی حالا پارکینگ هستش ما تو یا گاراج هم معنی میکنیم ولی بیشتر حالت پارکینگ داره in the kitchen تو آشپس خونه پس where به معنی کجاه where به معنی کجاه میگه what he's doing What's he's doing? I'm so hungry. Hungry ke be ma'anay grossness wa am ke be ma'anay ziyad. Very. Tam be jake be ke I'm very hungry. Yeah, I'm so hungry. What's he doing? Wo be ye kalam e porsishi diyam yad gerefte. What's he doing? Where be ma'anay koja bud? What am ke mi dunim be ma'anay che che hasish? Masala what's your name? قسمت چیه؟ حالا نتیجه گیری که میتونیم بکنیم اینه که توی WH question ها که به صورت WH Q نشون داده میشه ما اول WH word امونو داریم بعد این میاد به اضافه فعل های is یا R میشه بعدش فائلمون میاد یا همون سابجکتمون میاد و حالا اگر چیز دیگه هم توی جمله داشته باشن رو میگن مثلا مثل چی میگیم who is he یا حالا she یا اصلا who is رضا یا مثل مثلا احمدی و بعدش هم که با با علم اصلاحیست یا میمیدیم میگفتیم مثلا ویچ one is مثلا سالا میدیم بچه ها همه شون از همین فرمون دارن پیروی میتونن یعنی ما اول اول از همه WH داریم من اگه بکنم این گذاردش کنم و WH word داریم بعد is یا R داریم بعدش با علمانی حالا مثلا میتونیم اینجوری هم باشه مثلا بگیم وار دی اون ها کی هستن یا تو کجایی وار آر یو یا میتونیم بپرسیم وار ایز she or he که میدونیم به جای she or he و میتونیم از اسمم استفاده کنیم مثلا بگیم there is yes yeah you're that how did she 
و بعدش هم what بچه ها what حالا is she or he doing یعنی داره الان چی کار میکنه یا yeah. what are you یا yeah. day doing یعنی تو یا حالا شما ها یا آنها چی کار میکنیم دارین چی کار میکنیم منظورمون همین الان همین الان منظورمون هستش که دارین چی کار میکنیم حالا بچه بیاییم ببینید توی این بعد از اینکه که گفته was he doing چه جواب گرفته <تصفيق> He was he doing? I'm so hungry. Uh, okay, wash your hands. Come for lunch. I'll call that. He is fixing the car. But you have to get that in the car. You can see that I am on the run. John, you should so bad. You can see that I am on the run. I'm going to go to the first one. I'm going to go to the first one. I'm going to go to the first one. به اضافه ام به اضافه هر فعلی که میخوایم میاریم و به فعلی آنی که فرم است اضافه میکنیم یا شی و هی یا هر اسمی که ما میتونیم به جای شی و هی بیاریم به اضافه ایز میشه به اضافه فعلی که بهش آی ام جی میدیم از فعلمون رو باید بهش چی بدیم حتما باید بهش آینجی بدیم اینو فراموش نکنیم خیلی مهمه دی وی یو باس آر باس وروی که آینجی بدیم بهش مثل اینجا نگاه کنیم یه توی ترجمه این میشه میگه داره چیکار میکنه داره ماشین رو فکس میکنه یا داره درستش میکنه پس یه بار دیگه میگم هر وقت که داریم در مورد کاری که همین الان داره اتفاق میفته صحبت میکنیم میاییم حالا اگه در مورد خودمون که من دارم چیکار میکنم میاییم آیا ام میاریم بعد به فعلمون آیا اینجی میگیم مثلا من میگم I am teaching now من دارم انام تدریس میکنم به شما ها دارین چی کار میکنین You are listening to me شما دارین به من گوش میکنین یا دارین این فیلم رو نگاه میکنین You are watching this clip یا اونها دارن چی کار میکنن مثلا تو خیابون نگاه کنیم این مردم دارن چی کار میکنن همین الان یه سریع دارن راه میرن They are walking یه سریع دارن رانندگی میکنن They are driving یه سریع دارن خرید میکنن They are shopping پس این ING رو فراموش نه بریم روی تختمون یه توضیحی بدیم روی تخته پس موقعی که توی زمان حال هستیم اینجا که گذشته است پس به تانلاین بخواییم نشون بدیم اینجا که آینده است که future اینجا الانه حالا ما میخوام بگیم که یه کاری داریم همین الان انجام میدیم همین الان در حال انجام دادن باز میخوام همین الان در حال انجام دادنشیم برای اینکه انجام دادن کنیم 
این که اینطوری کشیدم من دارم که الان پس هم داریم این کار رو انجام میدیم مثلا مثل من که دارم تدریس میکنم الان یک ساعت و یازده دقیقه است که من دارم تدریس میکنم چی میگم؟ میگم I am teaching شما ها دارین چی کار میکنین؟ You are listening داریم به من گوش میکنیم or watching you are watching مثلا مادرتون الان داره غذا درست میکنه she is cooking و با جای she میتونیم بگیم که your mom is cooking my mom is cooking مثلا پدرتون چی کار میکنه he یا حالا مثلا your father or my father اگه شما در این جمله رو میگیم بعد بگیم my father اگه من دارم میگم میگم your father your father is working سر کاره داره کار میکنه working میگم حالا اونهایی که تو خیابونن چی کار میکنم مثلا میگین they are shopping دارن خرید میکنن دارن راه میرن they are walking یا مثلا چند نفر که هم وایستان دارم با هم صحبت میکنن they are talking خب حالا ما داریم چی کار میکنیم ما داریم چی کار میکنیم we are studying English. We are studying English. اگه حالا اینها رو بخوایم یه سر نکوزشن هم بسازیم خیلی راحت یه بلد شدیم اون قد توضیح دادیم بلد شدیم که چی جور باید یه سر نکوزشن بسازیم چی میگیم؟ میگیم Are you teaching و میگیم که Are you listening نیم از خود فعلای توبی استفاده می کنیم میگیم is she cooking یا is he working یا میگیم are they shopping یا یا walking یا talking همه شون میشه دیگه همه شون آر میره اینجا مثلا اسمش میزنم talking حالا شما ها چی خواهد میتونیم are you studying studying English to job is yes or no مثلا yes از شما از من پرسنی are you teaching من میگم yes I am اگرم که در حال تدیس نباشم میگم no I am not yeah, are you listening شما میگین yes I am no I am not یا میگم آیا مثلا او داره قضا درست میکنه میگه yes she is no she isn't یا yeah. is he working yes he is no he isn't or are they shopping yes they are no they aren't به همین راحتی پس اومده در مورد یاد گرفتیم که اگر بخواهم در مورد کاری که همین الان داریم انجام میدیم می صحبت کنیم باید بیایم از سابجکت هامون به اضافه فعل های توبی که خوندیم ام ایز آر 
به حساب بگیره حالا اون فعلی که در اون انجام بده اون کاری که در اون انجام بده توی ING استفاده بکنیم و بگیم که همین الان داریم تپایی انجام خیلی خوب اگر میخوان از این تیکه حتما اگر میخواین حتما نوت برداری کنیم یا اسکرین شات میگیرین اسکرین شات حتما سیف میکنیم چون اینها بسیار مهم هستن بریم به سراغ چی کتاب خب توی کتاب اومده سوالایی که مربوط به کجا هست و پشت میگه where are you I'm in the bedroom In the bedroom از این دل رو یادتون نره ها. هر جایی که ده او بوده شما اون بر استفاده کنید من تو اتاق خوابم Where is he? He is in the living room او حاله Where is she? She is in her office Where are they? They are in garage پس برای bedroom in برای living room in برای آفیس این و برای کار هیچ همه از این استفاده میکنه I'm in the bedroom He is in the living room She is in her office And they are in the garage I'm the, What are you doing? I'm cooking What is he doing? <clears throat> He's watching TV یعنی هم این الان اتفاق داره میفته What is she doing? اون داره الان چی کار میکنه؟ She is reading a book. What are they doing? They are playing football. پس این بالا گفتی وقتی میگیم که What is she or he doing? Or what are you they doing? من اینه که همین الان داریم چه کاری انجام میگه گفتیم به جای she or he یا they میگیم از اسم هم استفاده بکنیم. بینیم قسمت پیکچر دیکشنری یکم افتیم جلوتر <تصفيق> این قسمت بچه تو این قسمت خیلی مهم ما یه سری وسایل خونه رو یاد میگیری اتاقای خونه رو یاد و یه سری اکشن هایی که حالا انجام میدیم بچه دقیق بکنیم Living room بچه living room همون حال هستش حالی که متفاسی میگیم استرز استرز بچه استرز به معنی را پله هستش را پله نه پله را پله پله میشه استپ پس استرز میشه را پله استپ به معنی پله هستش بدروم یعنی میبینیم اتاق خواب میگیم مثلا من میپرسم where are you شما میگین I'm in living room or مثلا من بهتون زنی میزن میگم where are you you say I'm in a church یا yeah. I am in my bedroom or she is in the kitchen or he is in the bathroom bathroom یا yeah, uh, he is in the garage میدیم بچه ها کاراج این شکلیه ما بهش میگیم پارکینگ تو فارسی ولی اینها بهش میگن گاراج اوکی وات اپارتمنت بچه ها ساختمون خود ساختمون رو میگیم بیلدینگ خود ساختمون 
کل این ساختمان رو میگیم بیلدنگ حالا تو این بیلدنگ یه سر آپارتمان هست میبینیم هر طبقهش چند تا آپارتمان قرار داده یا فلات قرار داده که آپارتمان آپارتمنت یا به انگلیسی آپارتمنت یک کلمه آمریکایی فلات یک کلمه بریتیش بریتانیایی فرق نداره این دو توش منش من فرقه پس به خود این میگیم بیلدینگ توی بیلدینگ مالا ممکنه چند تا ممکن که نه حتما چند تا آپارتمان و فلات هستش مثلا چهار تا آپارتمان ده تا آپارتمان یا مثل اینجا تعداد زیادی آپارتمان دارد ویلا ویلا که تو فارسی هم بهش میگیم ویلا تاور like میلا تاور آزاری تاور آیفل تاور همه اینها تاور هست بوک کیس بچه ها ما تو فارسی به این میگیم کتاب کنه به اونی هم که مکانی هم که میریم و توش کتاب ازش کتاب میگیریم به اونم میگیم کتاب کنه ولی تو انگلیسی اینطوری نیست به کتاب خونه که ما توی خونه داریم قفسه داره یا قفسه کتاب بهش میگیم میگیم بوک کیس تو انگلیسی اسمش چیه؟ بوک کیس بلانکت 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 داری میبینیم کلاک کلاک table table computer computer television television mirror mirror radio radio come come بچا به آخرش خیلی خیلی آروم تلفظ میشه ولی از نظر دیکته ای مهمه در موردی که بچا اشتباه میکنن و بیشتر تو امتحانه نیوزپیپر نیوزپیپر خب حالا بچه ها میخوایم یه سری اکشن رو در مورد صحبت بکنیم What's he doing? What's he doing? He is cooking He is cooking پس چی سوال این رو میپرسن What's he doing? چی کار داره میکنه What's he doing? What's He doing. He is or he's cooking. Hala, what are they doing? What are they doing? They are playing. They are playing football actually. They're playing football. What's she doing? What's she doing? She is washing her hands. Her hands. A lot. What's he doing? What's he doing? He's fixing the car. But a machine doros mikona. دوباره اینجا What's he doing? He's watching TV He's watching TV حالا بقیر از TV شاید مثلا موزی هم بتونم بگیم حالا میگیم دوباره What's He doing? What's he doing? He's working. Yeah. 
So, but what's he doing? He is reading a newspaper. He is reading a newspaper. Bacha, you're to not a ill and a hard me shahamish about this. He's reading a newspaper. And what is he doing? He's eating an apple. He is eating an apple. من تو فارسی ما میگیم داره سیب میخوره ولی تو انگلیسی میگیم اون داره یه دونه سیب میخوره What's he doing? He is studying He is studying بچه من یه جاهایی هیزو میچست کنم یه جاهایی هم به صورت کامل می نویسم که چشمتون به هر دو تاش عادت بکنه و می گیم What's he doing? Him he is drinking water بچه water چون غیر قابل شما شما water که نمی کنیم بهش مگه مثلا بگیم یک دو سه یه دونه water دو تو one water two water اشتباه برای همه می گیم He is drinking water. I mean, air water. He is drinking water. In our darse shish, has motu a darse panjo shish. Yes, a WH question. Hoyot get a thing. Kitchi Judy. Father for C. And who is he? Me, Masalan. He is my father. Who is she? She is my teacher. Or Masalan, which more person here could do mad in home. Masalan. Which one is your father? Masalam is the tall man. Uh, he is wearing a black suit. He's my father. For the old man, uh, he is wearing a black suit. In a yard, get a thing to in that. The taller tad tibe. اینکه که اول باید رنگ بیاریم بعدا کلمه رو بیاریم مهم بود اینکه که ا بیاریم ان بیاریم و که نگاریمش خیلی مهم بود که اگر اینجا اگر این لباس رو هر چیز بود اما به سوال میکرد داشتیم صحبت میکردیم جمع بود چکار میکردیم؟ او انا هست میکردیم is wearing are wearing هم به معنای به تن داشتن هست در مورد لیتس صحبت کردیم گفتیم که حالا لیتس رو توی جلسه بعد به درس هفت بیشتر در موردش میکنیم لیتس رو بچه حواستون باشه بعدش فعل حتما به شکل ساده میاد یعنی نه قبلش اینها رو میاریم نه بعدش ایدی و آنجی و اس میاریم این بود درس چشمون توی درس هفت هم یاد گرفتیم که چی جوری بپرسیم که کی کجا هست تو درس شیش یاد گرفتیم که چی جوری بپرسیم کی کجا هست که از where is سپاده میکردیم where are you, where is she, where is he یا بپرسیم که یه نفر الان داره چی کار میکنه که گفتیم از what is he doing or she doing what are you یا they doing به سپاده میکنیم و موقعی که داریم در مورد کار که همین الان داریم انجام میدیم صحبت میکنیم گفتیم I به اضافه ام به اضافه فیر به اضافه آینجی فور میشه شی یا هی به اضافه ایز به اضافه فیر آینجی فور میشه و دی وی یو به اضافه آ به اضافه فیر آینجی فور میشه مثل این که من میگم I'm teaching now you're listening خب بچه ها برای جلسه بعد حتمنه حتمن ورک بوکتون رو انجام بدیم ورک بوک دست درس پنج و شیش رو انجام بدیم که سری کلاس با هم دیگه انجامش بدیم و یه دوره هم بشه امیدوارم که از کلاس لذت برده باشین تا جلسه بعد خدا نگهدار